കേരള പി എസ് സി പോളി ലെക്ചറർ തസ്തിയിലേക്ക് നടത്തുന്ന വീഡിയോ സീരീസിന്റെ നാലാം ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് മെഷീൻ വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ ആൻഡ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം റെഫ്രിജറൻസ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം വേപ്പർ എബ്സോർപ്ഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം സൈക്കോമെട്രിക് ചാർട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ദ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾ ഈസ് സെയിം ആസ് ബ്രേട്ടൺ സൈക്കിൾ റിവേഴ്സ് ബ്രേട്ടൺ സൈക്കിൾ പേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ സൈക്കിൾ പേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾ ആൻഡ് പേപ്പർ അബ്സോർപ്ഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾ സോ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾ ഈസ് സെയിം ആസ് ഓപ്ഷൻ ബി റിവേഴ്സ്ഡ് ബ്രേട്ടൺ സൈക്കിൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്ഷൻസ് ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് കിലോ ജൂൾ പെർ മിനിറ്റ് ടു ടെൻ കിലോ ജൂൾ പെർ മിനിറ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ജൂൾ പെർ മിനിറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി കിലോ ജൂൾ പെർ മിനിറ്റ് സോ നമുക്കറിയാം വൺ ടൺ നമ്മൾ വൺ ടി ആർ എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ വൺ ടൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വൺ ടൺ സോ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ ആണ് സോ നമുക്കതിനെ മിനിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമുക്കതിനെ മിനിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സോ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി നമുക്കിതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് ടു തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിലോ ജൂൾ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് വിത്ത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഓപ്ഷൻ ബി ടു ടെൻ കിലോ ജൂൾ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഈ തിൻ ഇത് നമ്മൾ ആക്ച്വലായിട്ട് എടുക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് ടു ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു തേർട്ടി ടു റേഞ്ചിലാണ് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ ഫോർ റിവേഴ്സ്ഡ് ബ്രേറ്റൺ സൈക്കിൾ ഓപ്ഷൻസ് ഇത് ഹാസ് വെരി ലോ സി ഒ പി റിലേറ്റീവ് ടു വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ റെഫർ കമ്പ്രഷൻ സൈക്കിൾ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ടു ഐസ് ആൻഡ് ട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സ് ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് ഫ്ലോ ഇറ്റ് ഇസ് ജനറലി എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ ഇവാപ്രേറ്ററി ഇസ് എറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്കിപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ബ്രേറ്റൺ സൈക്കിളിൻ്റെ ടി എസ് ആൻഡ് പി വി ഡയഗ്രാംസ് നോക്കാം പി വി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫോർ വൺ സോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് വരിക സോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ്സ് ആണ് ടു ത്രീ ആൻഡ് വൺ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ട്രോപ്പിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കും ടി എസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഏകദേശം ഈ ഒരു പാറ്റേണിലുള്ള കറിവാണ് വരുന്നത് സോ ഈ ഹാവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമേജാണ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ടി എസ് ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ എൻട്രോപ്പിയാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എസ് എസ് ഈക്വാളിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈ രീതിയിലാണ് വരുന്നത് ഡയഗ്രാം ഓർത്തിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പ്രഷറാണ് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസിൽ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ ഇവാപ്രേറ്റർ ഈ സെറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ ഐഡിയൽ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഹാസ് എ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സിക്സ് ടൺസ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് സിക്സ് ടൺസ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വിത്ത് എ സി ഒ പി ഓഫ് സിക്സ് സി ഒ പി സിക്സ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രൈം മൂവർ ഈസ് ടു റൺ ദ മെഷീൻ should be at least capacity of the prime mover to run the machine should be at least and you check options 2.5 3.5 4.5 and 5.5 kilowatt aan appo namukku idinde su given that one eduthu edam given that refrigeration capacity is equal to refrigeration capacity is equal to 6
ചെയ്തോക്കാം സോ ഇതൊരു കാർനോട്ട് റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താം സി ഒ പി ഓഫ് ദ കാർനോട്ട് റെഫ്രിജറേറ്റർ ഐഡിയൽ കേസ് ഐഡിയൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഒ പി ഓഫ് ആക്ച്വൽ റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാം സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ടി എച്ച് മൈനസ് ടി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോവർ ഡിസ്ചാർജ് ഡിവൈഡ് ബൈ വർക്കിംഗ് വർക്ക് ഇൻപുട്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഇൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എൽ ബൈ ക്യു എൽ ബൈ ടി എൽ ബൈ ടി എച്ച് മൈനസ് ടി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും സോ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്യു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വൺ ആണ് ഇവിടെ വൺ ആണ് വന്നേക്കുന്നത് സോ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ടു ഹൺഡ്രഡും ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡും ആണ് സോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ 300 ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വൺ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ദറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് ആണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് ആണ് ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കാർനോട്ട് എൻജിൻ ഈസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇഫ് ദ സൈക്കിൾ ഈസ് റിവേഴ്സ്ഡ് സി ഒ പി ഓഫ് റിവേഴ്സ്ഡ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ വിൽ ബി 1.25, എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ തന്നിട്ടുള്ളത് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയണത് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കാർനോട്ട് എൻജിൻ ആണ് സോ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി ഇറ്റ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റിവേഴ്സ്ഡ് സി ഒ പി റിവേഴ്സ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ വിൽ ബി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കാർനോട്ട് എൻജിൻ ഈസ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇഫ് സൈക്കിൾ ഈസ് റിവേഴ്സ്ഡ് സി ഒ പി ഓഫ് റിവേഴ്സ്ഡ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചിരിക്കണം സി ഒ പി ഓഫ് റിവേഴ്സ്ഡ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് പമ്പാണ് അത് ഞാൻ സി ഒ പി ഓഫ് ഹീറ്റ് പമ്പ് എന്ന് പറയാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ ദാറ്റ് ഈസ് സി ഒ പി ഓഫ് ഹീറ്റ് പമ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് നോട്ട് ട്രൂ ഫോർ ഹീറ്റ് പമ്പ് ഓപ്ഷൻസ് ലോ തെർമൽ റിസർവായർ ഈസ് എൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ലോ തെർമൽ റിസർവായർ ഈസ് കണ്ടീഷണൽ സ്പേസ് ഇറ്റ് ഈസ് സൈക്ലിക് ഡിവൈസ് ദ ഓപ്ഷൻ ഡി വർക്ക് ഡൺ ഈസ് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹീറ്റ് പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നോക്കാം ഹീറ്റ് പമ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഇത് നമുക്ക് നോട്ട് ട്രൂ അബൌട്ട് ഹീറ്റ് പമ്പാണ് എഴുതുന്നത് ഹീറ്റ് പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് എ സൈക്ലിക് ഡിവൈസ് വിച്ച് കൺസ്യൂംസ് വർക്ക് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ സ്പേസ് എബവ് ദ സറൗണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ വിച്ച് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവായർ ഈസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഹീറ്റ് പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നോട്ട് ട്രൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരുന്നത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവായർ ഈസ് ഈസ് കണ്ടീഷൻ സ്പേസ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവായർ ഇൻ കണ്ടീഷൻ സ്പേസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനേക്ക് പോവാം സി ഒ പി ഓഫ് റിവേഴ്സ്ഡ് ഹീറ്റ് പമ്പ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഇഫ് ദ റിവേ ഇറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സ് ടു റൺ എസ് റിവേഴ്സിബിൾ ഹീറ്റ് എൻജിൻ ദൻ ദ എഫിഷ്യൻസി ഷാൽ ബി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് അല്ല പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ സീറോ പോയിന്റ് ടു അതുപോലെ തന്നെ വൺ പോയിന്റ് ടു ആൻഡ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് സി ഒ പി ഓഫ് ഹീറ്റ് പമ്പാണ് അതായത് സി ഒ പി ഓഫ് ഹീറ്റ് പമ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ തൊട്ട് മുൻപ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ
heat engine is equal to uh, reciprocal of COP of heat pump by HP. So we have uh, efficiency of heat pump is equal to 1 by 1.2 in the and that is 0 0.833 in the value. So the number of percentage you can put in the efficiency of heat engine is equal to 83.3 percentage in the prior. So what are the options? 0 0.833 and item suitable to an option A and order the right answer. So thank you.